Good evening, everyone. How are you doing? Hello, teacher. Hello, Giovanni. I'm so glad to see you again. Hello, Edwin. Welcome back. Yeah, I'm so glad also to have you back, Edwin. Hello, Kevin. Hello, teacher. Good evening. Good evening, Daniel. Hello, Carla. Hello, teacher. How is everybody doing? Hello, teacher. Good Hello. evening. Good evening, Carla. Did you enjoy your vacations? Mm. Did you have a good time in your vacations? Yes, I go to the beach. Oh, you went to the beach. I went to the beach. Good. Nice. <laughs> With your family. Yes, my okay. son. Great, great. What about you, Daniel? Did you enjoy your vacations or did you work on your vacations? Uh, vacation, I work. <laughs> Did you work? Oh, okay, then you are in my team too. <laughs> okay, great. Mm. Let's see. I'm seeing Carlos Roberto. Hello, welcome. How are you doing? <laughs> How are you doing, Carlos Roberto? Uh, we cannot hear you. Hello. Hello. Good evening, teacher. Nice to meet you. Good evening. Nice to meet you too. Okay, for everybody who doesn't know me, uh, my name is Carmen Beteta. Okay, so you can call me Teacher Carmen or however you, you like to call me, but teacher is okay. And uh, I'm so happy that you are my student in this module. Hey everybody, we did it, module four. Yay, module four, can you imagine? Yes, there we go, there we go. Yeah, we are on tracks, so this is good. This is good. Congratulations, everyone. You achieved this goal. So welcome, everybody. Um, we are having um, this time to learn some other topics, even though we are going just to reaffirm, right? Or we are going to... Um, to drill, okay, to drill some knowledge we got in module one, module two, and module three now today. And these days we'll be practicing, okay, we'll be practicing that knowledge. Okay, Annie, hello, welcome. Hello, teacher. Thank Hello. you. <laughs> okay, good. Hello, good evening, Silvio. Karina, welcome. Mr. Giovanni Pineda, hello, good evening. Hello, teacher, good evening. Okay, I think everybody is happy, right? I feel blessed, as I was saying in the WhatsApp group. I feel blessed to be with you again. You are a very a uh, responsible and proactive group. So I enjoy that. I think it's easy when everybody is interested what, and, and what we are doing. So that's important for everyone, right? Hey, hey. Yes, module four, module four. Okay, we're gonna start taking the attendance. So please, everybody turn your cameras on, put your, Cameras on, please. 
And when I say your name, you please say present, okay? I need to see you there. I'm gonna take the attendance now. Just let me go here. Ana Cristina Chavarria Flores. Ana del Carmen Mejia Álvarez. Present teacher. Um, Ana Delmi Herrera Morales. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Carlos Roberto García Ramírez. Present teacher. Daniel Enrique Orellana Mejía. Present teacher. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Giovanni Alexander Pineda Romero. Present teacher. Giovanni Alexander Ramirez Sanchez. Present teacher. Juan Carlos Palacios Ramirez. Present teacher. Karina Noemí Álvarez Mejía. Present. Carla Verónica Suria López. Present. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Linda Stephanie Ramírez Abrego. Nancy Yvette Tobar Rivera. Silvio Enrique Cortés Flores. Present. Suleima Verónica Melgar Díaz. Wendy Xiomara Núñez. Okay, there we are. Ok, vamos a ver entonces cómo funciona esto, ¿verdad? Eh, esto, este curso, este curso funciona bajo ciertos lineamientos, bajo ciertos requerimientos. Ya ustedes pues están sabedores de cada uno de ellos, pero es necesario que eh, quedemos de acuerdo, ¿verdad? Acá juntos ustedes y yo para poder... Eh, eh, resolver cualquier situación que se presente en el momento que, bueno, a medida vamos avanzando en el curso. Entonces, um, voy a compartir la pantalla. Para que podamos hablar de esos lineamientos así rápido, ¿verdad? Rápido, pero puntual. Okay, first of all, we are in the course. This course is from Anthropor and it's English for Work program. Así se llama nuestro programa en in Safor, English for Work program. En español, pues nosotros tenemos las siglas p n i -T, okay, que se llama Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Así se llama nuestro programa en INSAFOR. Quiere decir entonces que el inglés que vamos a aprender precisamente es para el área laboral, ¿verdad? Para desenvolvernos en el área laboral. 
acá, pues el plus nuestro es que eh, estamos constantemente proveyéndoles también material e información para que ustedes puedan el día a día, ¿verdad? Pues aprendan el inglés que se llama Everyday English, que es el inglés coloquial, ¿verdad? Bien, es el módulo 4. Estamos ya en el módulo 4. El programa básico tiene seis módulos, ¿verdad? Entonces ya vamos en el básico 4. La estamos haciendo, muy bien. Mi nombre es... Carmen Beteta, okay. y voy a ser su maestra por estos eh, 20 días, ¿verdad? Para cumplir con todos los requerimientos del de módulo 4 de inglés. En este módulo vamos a aprender algunas eh, cosas nuevas, pero también vamos a estar practicando lo que ya hemos aprendido en módulo 1 al 3, ¿verdad? Ok, bueno, mi carrera es en relaciones públicas, en comunicaciones y pues eh, también en la enseñanza del idioma inglés. Mi licenciatura eh, es específica en relaciones públicas, ¿verdad? Pero he estudiado otras carreras también, ¿verdad? Eh, me he desempeñado en esta área de la enseñanza de inglés ya por alrededor de 12 años en diferentes universidades y en diferentes escuelas. También a nivel eh, independiente he tenido también tutorías, ¿verdad? He sido tutora en este idioma para diferentes niveles de inglés. Eh, pues he trabajado en universidades tanto acá eh, como en el país de Guatemala, ¿verdad? He estado también estudiando algunas carreras allá técnicas y eh, otras carreras técnicas acá, ¿verdad? Eh, me he especializado mucho en la enseñanza del idioma inglés eh, desde, desde hace 12 años, ¿verdad? Bien. Bien, los requerimientos para este curso. Primero, pues ya todos sabemos que hay que conectarse a la hora. Nuestro horario son 120 minutos, o sea, quiere decir que vamos a trabajar desde las 8 hasta las 10. Eh, la aplicación de Zoom nos cuenta los minutos individuales. Eh, del tiempo que estamos conectados y eso es lo que Insafor toma en sus reportes para contabilizar su asistencia ¿verdad? Eh, en el caso de los que son oyentes gracias en este momento pues ahorita no tenemos oyentes así que todos vamos a estar bajo una misma norma la norma es que debemos colocar nuestro nombre completo, quiere decir tal y como usted se inscribió, sus dos nombres, sus dos apellidos, ¿verdad? O tal como usted aparece en el DUI, ¿verdad? Si solo tiene un apellido, pues solo uno, ¿verdad? Eh, tiene que poner su nombre completo, mantener su cámara encendida eh, lo más posible. Muchas veces, bueno, entendemos, entendemos que muchas veces es por los datos, por la velocidad de las memorias de los devices y pues entendemos eso. También entendemos que se conectan de una máquina del trabajo y entonces pues muchos tienen la restricción, pero en la medida de lo posible usted tiene que estar con su cámara encendida. Esto es para comprobar que realmente el que está inscrito es el que está recibiendo el curso, ¿verdad? Ajá, porque puede ser, usted apaga la, la máquina, se va y pues queda otra persona, ¿verdad? Entonces no, no queremos eso. Bien, necesitamos que por respeto y por cariño a sus compañeros, Minimicemos el sonido ambiente lo más posible, ¿verdad? Hay que poner um, 
eh, todo nuestro esfuerzo por platicar con nuestras familias, ¿verdad? Claro, los perritos no entienden tampoco, los gatitos no entienden, los pericos no entienden de esto, pero entonces vamos a ubicar a los animalitos en otro lugar donde no nos vaya a estar estorbando mucho. Entendemos también, ¿verdad? Que, que exista eso, pero no va a ser esa la constante, ¿verdad? Entonces hay que minimizar el sonido ambiente lo más que se pueda para que podamos, pues, definitivamente tener una participación activa, ¿verdad? Hay que buscar la manera de que tengamos un buen cable de audio, ¿verdad? Para que podamos eh, no tener interferencias. Hay que procurar, ¿verdad? Hay que procurar para que podamos participar en todas las actividades, porque eso muchas veces dificulta que usted pueda participar porque no le escuchamos o porque interfiere, ¿verdad? Bien. La asistencia, usted firmó para estar el 100% de las clases, ¿verdad? Usted está inscrito porque está comprometido a asistir al 100% de las clases. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino que también que cumpla la clase completa, es decir, que se eh, eh, requiere un porcentaje para aprobar. El, el porcentaje es el 80%, ¿verdad? Pero no vamos a estar pensando, ah, bueno, sí, como tengo un chancecito, pues hoy me voy a ir, a, me voy a ir a cenar, ¿verdad? Con alguien y qué sé yo, no, 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 no desperdicie ese pequeño porcentaje porque puede ser que tenga una emergencia en donde sí la vaya a necesitar, ¿verdad? Y que después por haber tomado deliberadamente unos minutos, no le alcance para aprobar su curso, ¿verdad? Entonces, eh, la asistencia la vamos a tomar en tres ocasiones, a las 8, a las 9, a las 9.55. Ya le subimos ahí el 10, ¿verdad? Porque antes era 9.45, pero sí realmente es un poquito difícil por el material que se tiene que cubrir, pero está en ese rango, ¿verdad? Desde las 45 hasta las 10 podemos nosotros tomar la asistencia. Esto se hace porque muchas veces ay, que está lloviendo, que se desconectó, que usted está tratando de volver a conectarse. Entonces, todo ese espacio es el que se le da para que se pueda registrar la asistencia, porque si no se registra la asistencia, o si usted no contesta en una de esas tres ocasiones, es como que no haya estado presente. Así que, ¿cómo va a ser válida esa asistencia o ese chequecito? Debe decir presente. Y tener la cámara encendida en ese momento, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta dónde vamos con lo de la asistencia? ¿No preguntas, chicos? ¿No? No, todo claro, teacher. Ok, amigos. Entonces, vamos a lo que sí. Las, las sesiones de uno a uno. Esas son sesiones que ya conocemos. Ahora todos los que están acá tienen, gracias a Dios, la oportunidad de tener una sesión, ¿verdad? De donde usted puede exponer sus dudas o sus opiniones o alguna aclaración de algo que usted no entendió o que quisiera ampliar. Son 10 minutos al finalizar cada clase. Y pues se le asigna una fecha a cada uno, ¿verdad? Ya está en ustedes y pues ese día no podían y pueden cambiarlo con uno de sus compañeros. Con gusto podemos hablarlo y podemos hacer el cambio, ¿verdad? Pero eso es una cuestión de acuerdos entre nosotros, ¿verdad? Y que todos quedemos satisfechos. Muy bien. Recapitulando, y esto se pasó de lo de la asistencia, los permisos no están disponibles, eso pues ya lo, lo sabemos. Sin embargo, si usted tiene una emergencia o que se va a conectar un poquito más tarde, por favor notifíquenmelo, 
porque eh, así se pone la aclaración de que no es una dejadez suya y eso demuestra su responsabilidad, que usted me lo manifieste para que yo pueda hacer las anotaciones debidas, ¿verdad? Porque usted entró tarde o porque, porque al final esas son consideraciones que podría hacer el... Um, eh, el enlace de INSAFOR, ¿verdad? Para su reinscripción. Es necesario que usted muestre su interés y su responsabilidad. Bien, no hay permisos disponibles, pero hay que notificar, ¿ok? Las tareas y las evaluaciones. Las tareas pues están disponibles en la plataforma. Exactamente, después de cada clase ahí aparecerá y luego aparece el cuadernito en donde usted presiona para hacer su tarea. Es necesario que usted obtenga el 80% en el promedio de tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4 y de las dos evaluaciones, midterm test y el final test. Um, Todas las tareas de los temas que ya están cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche porque ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Miren, antes solo se tomaba, ¿verdad? No había oportunidad de que el facilitador dijera denle un chancecito que todavía está haciendo la última tarea, ¿verdad? como hemos estado haciendo. Luego se nos dio pues la oportunidad de que el día sábado todavía a las 8 de la mañana estábamos enviando nosotros como facilitadores las, los listados. Pero eh, quiero que estemos sabedores todos de que Insafor los toma, ¿ok? Para... Eh, eso se llama eh, au, auditoría ¿verdad? Se, los toman por auditoría y no vaya a ser que en una de esas no va usted, aunque en la mía usted ya vaya, ¿me entiende? entonces para que no quede ese vacío bueno, entonces este siempre presenta tarde, ¿verdad? este alumno siempre presenta tarde, entonces para que no le vaya quedando esa marquita es mejor que usted cada viernes esté realizadas las tareas de esa semana, ¿ok? Igual los, um, los exámenes, hay una fecha límite, ¿verdad? Dice la fecha límite para terminar el examen medio es el miércoles 1 de septiembre. Y la fecha límite para terminar el examen final es el jueves 16 de septiembre antes de la medianoche, ¿verdad? A veces después de medianoche me han recibido mensajes, ¿verdad? Y pues... Yo sé que al día siguiente todos tenemos que trabajar, entonces hay que evitar ¿verdad? estar desvelándonos ese día. Y pues yo siempre procuro que cubramos el material lo más pronto posible para que ustedes eh, puedan darse duro con la tarea, puedan hacer todo el esfuerzo que, que se pueda para realizar los exámenes. Bien, el manual. El manual usted lo puede descargar de la plataforma. ¿Verdad? De, de todas formas, también se lo hemos enviado a través de WhatsApp y pues siempre estoy ya también eh, presentando acá algunas partes del manual, como los diálogos, los ejercicios y eso. Pero es importante que usted desarrolle su manual basado, ¿verdad? En la de la plataforma. Cualquier consulta o lo que ustedes quieran buscar, por ejemplo, materiales de apoyo, hay links ahí en el manual que ustedes pueden ver por su propia cuenta y algunos que las realizamos acá. Bien. Nuestra plataforma de Zoom, eh, pues tenemos ahí un botoncito de silencio y tenemos el... Nuestro botoncito de la cámara, ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? El micrófono, la camarita y hay otras opciones ahí que vamos a estar utilizando. Algunas pues las hemos ido descubriendo a lo largo de, de los primeros módulos, ¿verdad? Tanto como 
participar escribiendo, ¿verdad? Que ha sido una muy buena oportunidad para que podamos desarrollar escritura y eso. Entonces, tenemos esa barra de herramientas. Es bueno que las exploren, ¿verdad? Para que vean todo lo que podemos hacer acá. Y bueno, el botón de silencio lo vamos a estar utilizando para minimizar el sonido ambiente, que es lo primero. Y la otra cosa es para las interferencias, ¿verdad? Muchas veces cuando todos los micrófonos están abiertos, sí molesta un poco y muchas veces lo hemos hecho así porque a veces es bonito escucharnos. Cuando aprendemos otro idioma, es bonito escuchar a otro, ¿verdad? Al mismo tiempo que yo hablo en la repetición, en la repetición. Pero vamos a procurar eh, ir cambiando un poquito eso. Aunque siempre vamos a repetir. Quizás ahora nos va a tocar más individuales que grupales, pero vamos a seguir eh, la práctica de la repetición. Lo único que el botón silencio es para que eh, puedan, puedan todos escuchar al que está hablando. La cámara pues siempre encendida. El chat, el chat lo vamos a estar utilizando tanto para actividades o para cuando usted tenga alguna pregunta. Mira, si usted tiene una pregunta, no duden en escribirla. Eh, tenemos también unos botoncitos de reacciones donde usted puede levantar la mano. Ahí está la opción. Está la otra opción también de que si usted le dio risa a algo, puede poner una happy face. ¿verdad? O sea que ahí usted puede expresarse ¿okay? con las reacciones. Tenemos los breakout rooms. Eso es lo más importante. Los breakout rooms son para que practiquemos. No para que sigamos hablando español, ¿verdad? sino que para que practiquemos el vocabulario que hemos aprendido en la clase. Tratemos al máximo de aprovechar estos minutos que tenemos acá para practicar el idioma, ya que afuera, pues en el trabajo, no tenemos mucha oportunidad de practicar con alguien. Hay que aprovechar acá esos momentos. El Breakout Room es para eso, ¿verdad? Eh, ahí es donde vamos a estar practicando y haciendo nuestras actividades grupales. Ahí en los breakout rooms hay un botón en donde usted puede llamar al teacher, ¿verdad? Por si alguna duda o alguna situación que se les presenta, pues llaman a la teacher para que les explique o para resolver alguna situación, ¿verdad? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No preguntas? Ok, vamos a ver. No, teacher. Ok, ya esperaba yo que iba a haber algunos así. Oh, no, no, no. <ríe> so, vamos a ver. ¿Se recuerdan ustedes que un día vi que yo, ah, este, los veo un poco dormidos, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer así como bien fácil. When I say black, you say white, ¿ok? When I say black, you say white. Okay, but I want to hear you. So, ahorita sí abramos todos los micrófonos. And when I say, oh, <laughs> what is that? <laughs> you see, that is the problem. That is the problem. But you know what? We're going to do this. We're going to do this. Por lo menos quiero verle la boca. Okay? Yeah? When I say black, no, you say white. Vamos a ver. Black. White. White. Okay. White. White. Black. 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 White, white. Black, black. black. White, black, lo, white. <laughs> white, black, white. White, black, white. White, black, white. Black, black, white. Okay, there you are. <laughs> okay, yeah. You know, um, Sí, tal vez están oyendo así un poquito a la teacher como de repente. Eh, sí, tuve una cirugía, ok, entonces eh, todavía estoy un poquito en recuperación y a veces tú... Si antes me trababa, ahora bueno, espero que después de que ya me recupere ya no me voy a trabar, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Vamos entonces a comenzar con el contenido del curso. ¿Okay? 
Does someone want to express something? Say something? Alguien quiere decir alguna cosa antes de comenzar el curso? ¿Cómo se siente? How do you feel? How are you doing? Finger crossy. <laughs> Okay, let's see. We want to hear Nancy. How are you, Nancy, tonight? I am happy. <laughs> nice, nice. Okay. Well, did you see your did you see your manual already? Did you see your manual yet? Your manuals. Pueden todos ingresar a la plataforma. Alguien ha tenido problema para ingresar a la plataforma. O todos han podido ingresar. Yeah. Yes. Okay. Okay, this is module four, guys. This is module four. We're gonna learn some vocabulary, new vocabulary. But also, we are going uh, to drill about, for example, the topic for tonight, okay? The topic for tonight is um, something that we already studied before, but it's very important to know about count and non-count nouns, okay? Our unit one is purchasing and storing. Unit one is purchasing and storing. Purchasing and storing, okay? And the topic for tonight, as I said, is count and non-count nouns how to use counts and non-count nouns, okay? Yeah. This is the topic for tonight. And the class objective, objective, I'm sorry, for tonight is that participants will be able to complete a set of questions using count and non-count questions correctly by working in groups. Okay. You are going to work with your partner to um, not only answering, but um, making questions, okay? Making questions. Okay, then, how to use count and non-count nouns. The agenda for tonight was that we had to see the um, requirements from Ansofar. We did it already. Okay. Now we were going to uh, read the objective for today's class. And now we are going to see some vocabulary, okay? Unit one is purchasing and storing, purchasing and storing. And we are going to divide this in two, okay? Let's divide this into purchasing and the second part will be storing, okay? So tonight we are not going to talk about storing. We are going to talk about purchasing, okay? Entonces vamos a platicar un poquito acerca de purchasing, about purchasing. So what, what do you think purchase is? Purchasing, purchasing could be a verb, right? Could be a verb, an action, yeah? An action. What do you think? 
Let's read. Let's read this slide. Leamos este slide. A ver. Let's read. Vamos a ver un poquito de vocabulario ahorita relacionado a purchasing, okay? Purchasing. What does purchase mean? Purchase. It's a synonym of buy, okay? It's a synonym of buy. What is buy? What is buy? What does buy mean? What does buy mean? Mm. Buy is comprar. Okay, good. That's in Spanish. Now let's try to define that in English. Okay. What does buy mean? When you pay to obtain something. Great, great. Some synonyms are obtain, acquire, get, and grab. And something very important that Silvia said is to pay, right? To pay. So it, it means to give some money, some money to receive something that I need. It could be a good uh, or it could be a service, right? So let's read here. Purchase, it's a synonym of buy. And these are other synonyms of both of them. Obtain, acquire, get, and grab. Estos verbos ya los conocemos un poquito, ¿verdad? Obtain, we know that is to get. Acquire. It's to get, right? Get is go and grab something, okay? So grab is another sign on him, right? So let's read the definition for purchase and for buying, okay? Edwin, could you please read the first definition? Do get something. Something by paying for it. Good. To, to get something, paying for it. To get something by paying for it, right? Okay. Let's read the next definition, Giovanni Pineda, please. To exchange money for good or service. Okay, great. So we are talking about buying. We are talking about exchanging money for services or goods, okay? That's a purchase, that's buying. You can go to a store and get a good or you can go to an enterprise to require for a service, okay? Purchase and buy. And your companies, do they do purchasing? Do you have okay. in your companies a department in charge of purchasing? And your companies? Yes. Okay. Now let's think about our personal life first, okay? And I'm going to ask this. What do you like to buy when you go shopping, Kevin? What do you like to buy when you go shopping? Mm. I go shopping. Uh -huh. I go shopping. Um. Uh -huh. Um, Simon, Simon. Okay, that's a big store, a retail store. Okay, ese es un almacén, verdad? Good. 
but what things do you like to buy when you go shopping? What things, what products do you like to buy? Daniel, what do you like to buy when you go shopping? Uh, food. Food. Great, you're food. in my team, Daniel. <laughs> okay, food. Uh huh. Mm. Only food. Uh, uh, what do you say? Equipo electrónico variado, como. Electronics. Equipment electronics. Electronics equipment. Equipment. What? Uh, equipment. Yeah, equipment. Yeah. Electronics. In general. Electronic. Uh, oops. Q. Equipment. Uh huh. Okay. In general, it means like the headphones and USBs and memory cards. Micro USB. Exactly. Okay, cameras. Okay, good. Devices. Devices too. Devices. Devices. Great, great. Like the microphones, like this one's right and everything. <laughs> okay, good, 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 good. Now let's see. What do you like to buy when you go shopping, Nancy? <sighs> and shoes. <laughs> good. <laughs> great. What? Uh huh. Shoes. Uh, Iron product, no sé, producto para el pelo, para el cabello. Hair, hair, yeah, okay. Uh, hair um, supply. Hair yes. supply, okay, there you are. Uh -huh. Or supplies, supplies. Uh -huh. Thank okay. you. Uh -huh. Silvio, what do you like to buy when you go shopping? I like a uh, teacher. T-shirts, okay. Uh huh. Okay. Uh, let's see, Giovanni Ramirez. What do you like to buy when you go shopping? I like to buy pant. What? Pant. What? Pant. Pants. Yes. Okay. Like pants, formal formal dressing or jeans? Jeans. Okay, jeans. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Sometimes we don't say pants, decimos trousers, okay? Para los pantalones que no son formales, ¿verdad? More casual. Trousers, pants, jeans. Okay, there you are. Mm -hmm. Carlos Roberto, what do you like to buy when you go shopping? Uh, I don't know, teacher. Maybe if I need it, I pay to a service, like a haircut, for example. Oh, okay. So you go to the hair salon, okay? Yes. Well, in that case... A barber. A barber shop. Yeah, a barber. Okay. There you are. Okay. So haircuts. Uh, to have haircuts. Good. Haircut. Mm -hmm. Okay. Great. Let's see, Kevin, what do you like to buy when you go shopping? Um, Sneakers. 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 Okay, there you are. Sneakers. Not the chocolates, guys. Not the chocolates. The shoes. Okay, the casual shoes. Like tennis, right? 
Okay, let's see, Karina. What do you like to buy when you go shopping? Makeup and night polish. Okay, you're on my tent, girl. Yeah. <laughs> yes. <laughs> uh -huh. Great. Nail polish. There we are. Okay, Carlos Eduardo, what do you like to buy when you go shopping? Carlos Eduardo, we can't hear you. What do you like to buy when you go shopping? Do you want to write it? Okay, go ahead. Computer accessories, okay. Oh, okay, no problem, Carlos. I see your microphone is failing. Okay, there you are. I'm sorry. Okay, computer, like the electronics, right? Okay. <laughs> Okay, computer accessories. Okay, let's see, let's see. Juan Carlos, what do you like to buy when you go shopping? I like buying furniture. Furniture? Uh, what do you say? Fr frutas. Fruits. Did you uh, say fruits. Oh, so did you say furniture before? No. No furniture? Uh, no. Uh, okay. I'm sorry. Fruits. Fruits. So you like to go to the market, right? There you are. Fruits. Good. Okay, now, Ani, what do you like to buy when you go shopping? Uh, I like buying um, shoes and how do you say cartera? Uh, bags. Uh, bags. Bag. Shoes. In bags. In bags, yeah. <laughs> we Tim, yeah, there you are. Yeah, we love that, yes. Okay, me too, me too, yeah. I love bags, I love also shoes, I love makeup, I love nail polish, I love the hair supplies. Um. Okay, but I am Daniel's team uh, too, because I love buying food. <laughs> 
Okay, now guys, I want you to notice this. I want you to notice this. When we go to buy a product, we have to say the name of the product, right? And there are some products or things that are countable and things that we cannot count. So that in English are the count and the non-count nouns, okay? So for example here, what do you think? Is food a countable noun? No. Podemos, en español tenemos diferentes conceptos, ¿verdad? En español tenemos diferentes conceptos. ¿Sí? Podemos decir una comida, dos comidas, tres comidas, ¿verdad? Pero ese concepto en inglés ya no sería food, sería meal, ¿verdad? Meal. Entonces, food no se puede contar en inglés. Okay, food no se puede contar, it's non-countable. Now let's see, we say some food. Para poder contar y decir una cantidad de este nombre, tenemos que utilizar un cuantificador que sería some, or any, or much, or a little, okay? Diciendo un poquito, mucho, po uh, algo de, okay? Now let's see, electronic equipment. Can we count equipment? Can we count an equipment or some equipment? Can we count equipment? Yo creo que se tiene las dos acepciones. Puede ser en un momento contable y puede ser en un momento no contable. Okay, non count. Now, let's see about shoes. Can we count shoes? Yes, teacher. Yes, because we have two, right? We have to wear two shoes. It's not yes. possible to buy only one shoe, right? We need two shoes. Every time and every, uh, I mean, every time we go to buy, we don't buy a shoe, right? We buy some shoes, but it doesn't mean that it is not countable. It is countable, okay? It is countable. So yes, we can count shoes. We can say one shoe, two shoes, three shoes, etc. Hair supplies, can you count her the name or I'm sorry, the noun supply? Podemos contar el, ese, ese nombre, supplies? Y agregando hair supplies? No. No, right, we can't, we can't. We say supplies in general, right? We don't say a supply, no, no. We say one thing, okay, one thing from the supplies. We could say some supplies, we can say many supplies, okay, but not a supply, okay? So supplies is a general noun in this case. Okay, then it's not countable. <laughs> T-shirts, T-shirts. Yes. Is, okay. Pants. Yes. Are pants countable? Aquí tenemos un caso, ¿verdad? Este es un caso de los plurales. Uh, voy a procurar enviarles eh, más tarde un um, material de los plurales. Yo creo que ya se los he enviado, pero se los reenviaré porque es importante que sepamos eh, que hay nombres colectivos, ¿verdad? Que hay nombres colectivos eh, que siempre van en plural, ¿verdad? O que en, en general es plural. Por ejemplo, pants, no podemos decir a pant. Porque entonces es como que solo estemos comprando una pierna, ¿verdad? El pantalón, right? Something like that. Let's imagine that. But pants, pants, it's always plural. Plural. It's countable. Yes and no, okay? Yes. Why yes? Because we can say a pair of pants. So we can count a pair of pants, okay? Podemos contarlo, pero como pares, ¿verdad? So a pair of pants, two pair of pants, etc. Okay. 
or we could say one unit of pants, right? But pants, I think we cannot say a and n, okay? Trousers is the same, jeans is the same as pants, non count. So haircut, haircut. Do you think haircut is countable? One haircut, two haircuts, three haircuts? Yes, it's countable, right? It's countable because we can do the hair of two or three people. And in this case, haircut is countable. Now, sneakers, sneaker is countable or is uncountable? Countable. Countable. Okay, great, great. Now let's see, makeup. Is makeup countable as a noun? I don't makeup. know what means. One makeup. makeup, two makeups, three makeups. Makeup <laughs> is <laughs> el maquillaje. Maquillaje. El nombre, maquillaje. ¿Es contable o no es contable? Ok. Lo que es contable son los objetos. Por ejemplo, los objetos del makeup. For example, we can count lipsticks. We can count the blushes. We can count the eyelashes uh, or the uh, um, animals. Yes, we can count. Uh, so the nail polish is countable, but it's not countable as a, as, um, as the liquid, right? Uh, como la sustancia no es contable. Yeah, como la sustancia no es contable. Um, este tiene varias acepciones, ¿verdad? Todo el maquillaje que la mujer utiliza, por ejemplo, uh, todo completo ya en el rostro, podríamos decir a makeup, to makeups, for makeups. Pero no, it's not countable, okay? It's not countable, even though it has a plural, aunque tiene un plural, ¿verdad? Computer accessories. Tiene computer accessories uh, una acepción contable? What do you think, guys? What do you think? Edwin, what do you think? No countable. Non countable accessory is not countable? I think we can count the accessories. It's countable. I think it is countable. I think it is countable because you can buy only one, right? You can buy only one piece of it. So I think, yeah, a computer accessory, right? Yeah, or you can say two, three, four, five computer accessories, right? So yeah, I think it is countable. Now, fruit. Huh. Aquí tenemos las dos acepciones porque en su momento puede ser no contable. We could say, for example, I eat some fruit and for breakfast, okay? I eat some fruit. It doesn't mean, it doesn't mean, okay? Eh, que estoy contando las frutas porque es incontable en ese caso, okay? Pero en el otro caso, okay, es que yo sí puedo contar fruta por fruta, okay? Fruta por fruta sí la puedo contar. En ese caso sí se vuelve contable. Entonces, Hay nombres que se pueden contar, hay nombres que no se cuentan o que son incontables y hay nombres que cumplen las dos funciones dependiendo del contexto en que se utilizan, ¿ok? Así como en español, just like in Spanish. Ok, after this, después de esto, ok, quiero que veamos una cosa bien importante para que ustedes puedan trabajar because it's almost nine, so I have to take the attendance, pero quiero pasar a la otra parte. Now, let me just copy this. Okay. We're not gonna see this at this moment, okay? Normalmente cuando vamos a comprar alguna cosa, okay? Tiene características. It has some characteristics. You need to buy something specific, okay? Usually. 
hay clientes que son bastante específicos, ¿verdad? Y bastante difícil. No, que yo lo quiero así, yo lo quiero así. ¿Por qué? Porque hay una serie de características que son importantes a la hora de comprar. ¿Cómo expresamos eso en inglés? ¿Cómo expresamos esas características en inglés? ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver ahorita al mismo tiempo que vamos a estar viendo si son contables o no son contables esas características. ¿Ok? So, for example. Just let me. I was going to do this. Okay, I have them here. Okay. Side. Okay, let's go first. Vamos a ir primero antes de dar estas explicaciones pequeñitas a nuestro manual. Solo déjenme ver si pasa de una sola vez. ¿Están viendo el manual ahí? Miren el manual ahí. Yes, teacher. Yes. Thank God. Thank God. Ya cambió. Ok. There we are. Ok, en nuestro manual en la página 9. Vámonos para la página 9. Oops. Ok, como nuestro inglés que vamos a aprender es en el área laboral, ¿verdad? Characteristics are known as features, okay? As features. So, for example, the products that a company buys or for example, the products that you buy, they, um, uh, I mean, the companies require these products with some specific features, okay? So for example, here in the question and in the introductory question we, we have, what are, the features of the products, the products that they buy in your workplace, okay? What are the features? So let's read the features. Leamos las características que vamos a explicar ahorita, okay? These are the features, okay? These are the features or the characteristics, okay? Let's see. Size, weight, price, dimensions, battery life, storage, function, and warranty. Okay? Warranty. Warranty. So size, weight, price, dimensions, battery life, storage, function, warranty. Okay. These are features, features, pero lo vamos a ver como conceptos, ¿ok? Like concepts. Ahora será su turno en este momento. Yo les voy a poner el slide, ¿ok? Les voy a poner el slide donde estábamos. Given some examples, ¿ok? Give, you are going to give me some examples. Si miran el slide otra vez. Miran el slide o están viendo siempre. Yes, yes, oh, yes teacher, the slide. Okay, there we are. Okay, size. Size. For example, when you go to buy something to wear, Okay, like a shirt, like blouse, like what else we need to say uh, with a specific size? Uh, what maybe a cap, right? A cap. And they, uh, they could be, or the size says, what do you think? Size is countable or uncountable? What do you think? ¿Qué creen? Size, esta, este nombre, ¿Es contable o es incontable? Contable. Ok, yeah, because we can say one size, two size, three sizes, ok? Two sizes, three sizes, ok? So, they come by letters. Let's think about what sizes do you need the clothes? 
in. Okay, so for example, it could be small, medium, large. Y aquí faltan algunas. A ver, ¿quién me puede decir? Who wants to tell me? Small, medium, large. Daniel? Extra large. Extra large. Okay, good. Extra small. Extra small. Uh huh. And for shoes, for example, they come by numbers, right? For shoes, maybe they come by numbers like 10, 12, 14, 16, 18, 22. Pero también hay otras excepciones. For example, kids size, right? Kids size. Or for example, lo que nosotros llamamos la talla juvenil, ¿verdad? So we need, we need to make the difference when we want to do a purchase in English, okay? So we need to know what size do you need this item in, right? What size do you need this item in? Uh, then we say, we, I need in number five, right? Or I need this in the size small. I need this t-shirt in the medium size. I need this dress in the large size, for example. And there are some other concepts like one size, que sería talla única, ¿verdad? One size, only one, right? It's for everybody, one size. Plus size is for people like me, right? <laughs> it's for people like me. We need an extra large and X, X, right? So we need XX2 or 2XX, extra, extra large, right? Um, white size, white size is for example, the shoes, <laughs> maybe your feet are not so, are not so narrow, so you need something wide. ¿Han visto una W a la par del número de los zapatos? ¿Han visto esa W o a la par de las faldas, por ejemplo? Ahí, por ejemplo, dice 16W o... Los zapatos, 7W. ¿Han visto esa W? Eso es por wide, ¿ok? Wide size. Una talla más ancha, ¿verdad? Ok, let's continue with the characteristics or the features of, um, or the features of the products. Now, let's see. Let me go there. Weight, weight, the mass, right? The mass, the component, the mass, the content of a bag, of a box, of a box, for example, but the content in those containers, they could be heavy and they could be light. Heavy, right? Very heavy and light. Mm, easy to carry, right? Easy to carry because it is light, but it's hard to carry when it is heavy, okay? What do we use to know the weight of something? We need a scale, okay? A scale. When the scale is balanced, that's the weight, weight. ¿Cuáles son las medidas del peso? A ver, para medir el peso. Kilograms, grams, pounds, ounce, ounces, okay, ounces, ounces. Now, please check here that for pounds, we use the Latin thing, okay? Utilizamos una abreviatura latina, ¿verdad? O oh, del latín, libras, right? Pounds. No ponemos P, right? ponemos LDS, aún en inglés. Así que tengamos ese cuidado, ¿verdad? Kilograms, grams, etc. That's weight. Now let's continue with the next one. Price. What are we talking with when we talk about the price? Can you tell me what is the concept of price?
Mm -hmm. this, is, this is still vocabulary, okay? Esto todavía es vocabulario. Price. Mm -hmm. Price is the money, right? The money you are going to pay for something or the value in money, right? The value of that product and money. So money. Is my money countable or uncountable? Countable. Money? Okay, thank you, Giovanni. In este caso, Sí podemos contar el dinero porque contamos cantidades, pero el nombre dinero no es contable, ¿ok? Por eso es que cuando preguntamos el precio, utilizamos how much, ¿ok? How much money, ¿ok? How much, porque money, money is not countable. Estas son otras palabras relacionadas cuando vamos a comprar y preguntamos acerca del precio. Okay. Todo este vocabulario les va a servir para el trabajo ahorita, para la plática que van a tener en el breakout rooms. Okay. En el breakout room. A ver. Dollar. Cent. Dollar. Is countable. Yes, we can say one dollar, two dollars, three dollars. Cents are countable. Yes, and we count them like cents, right? Cent. Excuse me? Is it countable? <laughs> yes, it is, right? And what about this one? 50 cents. Oh, 50 cents, yeah. <laughs> okay, what about Bitcoin? Do you know anything about Bitcoin? Uh huh. Who wants to tell me about the Bitcoin? Is it countable? Yes. Yes, right? Yes, as the dollar, right? As as dollar, as the noun dollar, Bitcoin is countable. Credit. Excuse me. Currency. In the Salvador, currency uh -huh. money. Currency, yes, you're right. It's the new currency. Yes, we have two, right? Two different currencies. Yes, there you are. So this is other um, vocabulary related. Estas son otras eh, palabras relacionadas con el precio cuando preguntamos al, acerca del precio, ¿verdad? Credit, cash, installments, digital bank transferences, discounts, bargain, on sale, specials. Cuando hablamos de ofertas, podemos utilizar desde bargain hasta special offers. Acá, bargain, on sale, specials, on special, special offers. Esta es la preposición que utilizamos. Miren, on, on, cuando hablamos de ofertas, ¿verdad? On special, on special. No decimos in special, decimos on special. Está en especial, decimos. Ah, ok, it's on special. Ok, this is related to price. Now, continue because we need to cover this. And the last, oh no, we have eight. Dimensions, dimensions are measurements or proportions. Ok, measurements are proportions. Uh, like height, length, and high, they are measurements, okay? We use meters, centimeters, millimeters, so millimeters. So in this case, for example, we use M as a lowercase m as the abbreviation. Centimeter is CM, mil millimeter is MM, right? Centimeter uh, CM, right? Ahora, los adjetivos, ¿verdad? Cuando usted va a comprar algo o va a, um, sí, comprar, purchasing, right? Algo, usted dice long, usted dice tall, usted dice short, or small, or little, or big, 
okay? Big. But usually by the dimensions, we just we use more big and small, okay? Big and small. Now the battery life, I think it is, right? Battery life. What are we talking about battery life? What do you think? When you go to buy, for example, um, uh, a cell phone, okay? You go to buy a cell phone and you ask to the, to the seller, uh, how much is the battery life, okay? How long is it going to last, okay? How long is it going to last in functions, right? How long is it going to last in function? Uh, so what do you think is battery life? Is the time? Time. Okay. Yes, time, correct. Hours and days. It's hours countable? Yes, it is, right? Yes. Is days or day countable? Yes, it is, right? Battery life, what do you think? Is countable? No, right? It's non countable. So let's see, rechargeable or non rechargeable, according to the usage, these are some, uh, so, estas son frases que normalmente utilizamos cuando consultamos acerca de battery life, okay? For example, if you ask to the seller, how long okay, does this battery last? Uh, well, he's going to say it's according to the usage. Okay, it's according to the usage. If you, mm, you, I mean, if you have it on the whole day and using the different kind of applications, then it's going to last less, right? It's going to la last less time than if you use it with other applications that don't use that battery. Um, a charge of the battery, right? What kind of batteries do we have? Double A, triple A, lithium, et cetera. Okay, et cetera. Cuando usted va y le pregunta, por ejemplo, usted va a comprar juguetes. You go to buy some toys, okay? When you go to buy some, some toys. Or, for example, you go to buy an electronic equipment that uh, doesn't require, I mean, that requires batteries. Then you say, uh, what kind or what type of batteries does it use, right? Does it use that equipment? Then they're going to tell you the type. The type could be double A or whatever, right? Two uh, voltage or maybe four voltage, whatever, right? Hasta aquí, hay alguna pregunta? Is there any question? No question? What about the storage? The storage, cuando usted va a comprar algo y usted pregunta, Ok, acerca de esto, de, hey, y esto cómo se guarda o cómo se mantiene, right? ¿Sí o no? Se mantiene en la refri, right? Those kind of things are related to storage. Is the space, ok, the space where you were going to keep it, where you were going to keep it. Maybe, maybe to endure the life of that product. For example, imagine si usted compra un producto refrigerado, okay? Su compañía compra productos refrigerados, y yeah, entonces le van a dar las especificaciones para ese tipo de productos, cómo lo debe de mantener en el, um, cuál es el espacio que debe utilizar y los requerimientos. So storage. Storage is the space, is a place, okay? It's a place where you keep the things. Y ahí podemos decir que tenemos diferentes tipos y lugares de cómo guardar las cosas, ¿ok? Storage place, store room, warehouses, closets, pantries, shelves, tack, pile, lift, safe, etc. 
At this moment, just think about the storage. Okay, esto lo vamos a ver con más detenimiento. Okay, ahorita estamos nada más viendo el vocabulario. Only the vocabulary. Function. What do you think function is? Cuando usted va a la tienda y dice, hey, este volado, ¿cómo funciona usted? Right? Something like that. How does it function? What is the purpose of this thing, right? Or for example, what is this for? Okay. How does it work? Okay. How does it work? How does it work? Okay. Then what is this for? What is this for? Okay. And then the last part, warranty. Warranty. Here we have two words, warranty and guarantee. Okay. Warranty is one thing and guarantee is the other thing. Let's see the difference, warranty and guarantee, okay? We have two words. You see here, miran aquí, tenemos las dos palabras, warranty and guarantee, okay? Warranty and guarantee. But what is warranty, guys? What is warranty? Is the promise to repair or replace that product if it has failures, right? Maybe it's not the thing that you needed. Maybe it doesn't function as you want it to. Uh, it's not the thing that you need exactly for the purpose that you thought it was going to work, okay? So the guarantee, um, I'm sorry, the warranty is the, the promise that they are going to give you your money back. For example, if you are not satisfied with the functioning of that product, okay? Warranty. ¿Y qué pregunta hacemos? ¿Es contable o no es contable? Warranty. ¿Es contable o no es contable? Warranty. It's not countable. It's not countable. Entonces, podemos utilizar how long, porque en este caso no podemos decir how much, porque estaríamos hablando como que cuánto cuesta la garantía, ¿verdad? Entonces, eh, preguntando eh, cuánto dura. La garantía normalmente es lo que preguntamos when you go to buy something, right? So you say, how long does the guarantee or the warranty last, okay? How long is the warranty? How long is the warranty, okay? Y luego pues acá tenemos algunas preguntas. Here we have some questions that we use. A ver, vamos a recordar un poquito todo eso. Pero primero voy a tomar la asistencia, ¿ok? Oops. Ana Cristina Chavarría Flores. Ana del Carmen Mejía Álvarez. Present teacher. Ana del Mi Herrera Morales. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Carlos Roberto García Ramírez. Present teacher. Daniel Enrique Orellana Mejía. Present teacher. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Giovanni Alexander Pineda Romero. Present. Giovanni Alexander Ramirez Sanchez. Present teacher. Juan Carlos Palacios Ramirez. Present teacher. Karina Noemi Álvarez Mejía. Present. Carla Verónica Suria López. Present. Kevin Antonio Ramirez Sánchez. Present. Linda Stephanie Ramírez Abrego. Nancy Beto Rivera. Silvio Enrique Cortés Flores. Nancy, are you there? Present. Okay. Silvio Enrique Cortés Flores. Okay, thank you. Suleima Verónica Melgar Díaz. Wendy Xiomara Núñez. 
Ok, antes de seguir a las preguntas para que ustedes las vean y puedan realizar su conversación con su compañero o compañera, este, solo quiero hacer un, um, un llamado a todos. Eh, el asunto es este. Cuando nosotros nos inscribimos para un curso como este en ISAFORP, sea para esto o para cualquier otro eh, programa de los de ISAFORP, se trabaja con base, como son becas, ¿verdad? Se trabaja en base a cupo, con base en cupos. Entonces, cada grupo está estipulado para cierto número de estudiantes. En este caso somos 20, ¿verdad? Eh, si por... Piense con amor, piense con cariño cada vez que usted vaya a faltar por A o por B. Le voy a decir por qué. Porque si por la asistencia usted se nos queda o se nos va quedando eh, rezagado, afecta a todos los demás. ¿En qué sentido? En que para el próximo módulo se quedan incompletos. Y puede llegar el momento en que si no se completa el número de cupos, eh, no se va a poder impartir el curso. O sea, esta es una de las eh, posibilidades que podrían suceder. No es que suceda siempre. Pero hay que tener eso en cuenta para no perder la continuidad del grupo. Porque después pues ya nos están colocando en donde en donde o en otro grupo y es bonito cuando vamos todos en un solo grupo avanzando y nos hacemos amistades y nos podemos apoyar unos a los otros. Se los digo como un llamado para que eh, nos apoyemos, ¿verdad? Nos apoyemos y no faltemos, no, no, no estén pensando en renunciar al curso, ¿ok? Ese es el llamado que les quiero hacer, porque si usted renuncia, afecta a todo el grupo, ¿ok? Afecta a todo el grupo en el sentido de que hay que esperar hasta volver a llenar su cupo, o el cupo, ¿verdad? Que usted deja. ¿Ok? Bien. Luego del comercial, regresamos a los preguntas. Ok. Permítanme que esto se quedó fijado. Cuando me cambié de pantalla quedó fijado. Ok. Bien, hablaba de lo de las preguntas. Tenemos un listado de preguntas que les he sacado ahí para que ustedes puedan realizar una conversación. Sin embargo, solo quiero que ustedes vean esto acerca de los nombres contables y los nombres no contables. Count nouns and non-count nouns. Veamos una cosa para que veamos la diferencia que estamos hablando y de las cosas que podemos enfrentar a la hora de querer armar una pregunta. Ok. When we want to ask for some information about uh, account known, usually we are not thinking, usualmente no estamos pensando, Ay, es contable, no es contable, es contable, no es contable. Entonces tenemos que hacerlo como un poquito más natural y más automático, ¿verdad? Poco a poco lo van a lograr. But we have to think about this. Utilizamos how many para preguntar cuántos. Utilizamos how much para preguntar cuánto. ¿Ok? How many? ¿Cuántos? O cuánto, pero ¿cuántos? Ahora, how much? ¿Cuánto? O ¿cuánta? ¿Ok? Entonces, let's think. How many bottles of wine do you want to order? How many bottles of wine do you want to order? Veamos la otra pregunta. Let's see the other question. How much wine do you want to order? How much wine do you want to order? Estamos hablando del mismo producto. Wine. Wine. Okay? We're talking about the same product. Kevin. Okay? Pero veamos cuál es la diferencia. Which is the difference here? Which is the difference from here to here? Bottles. 
bottles, correct, bottles. Which is the difference, Karina, here? In one, we talk about the bottles and in the other, we talk about the liquid. The liquid, correct. Correct. And when, when we talk about the substance or the liquid or things that we cannot count, like salt, sand, can you tell me another noun or another product that we buy and is non countable? Pueden decirme otros que no son contables productos? Sugar. Coffee. Milk. Okay. Podríamos decir how much coffee, right? Do you want to order? Okay. We are talking about the grain, right? The grain or maybe the powder, coffee and powder, instant coffee or something like that, right? We could say, how much instant coffee do you want to order? Okay. Now, how many podríamos, como contabilizamos el café? ¿Cómo contabilizamos el café? En cups. Ok, cups. Mm -hmm. Very good. How many cups of coffee do you want to order, right? Coffee, hopes. Do you want to order? How many cups of coffee do you want to order? Ok, great. Uh, now. I'm going to tell something else. For example, let's talk about the products that you like to buy. Like, let's think about the product that you want to buy. For example, we're talking about shoes. How much or how many shoes? How many? Okay, how many shoes? Well, in this case, Aunque es contable, necesitamos un cuantificador porque como lo venden por pares, ¿verdad? Pairs. Yes. How many pairs. pairs of shoes? Right? No es que no es que no sean contables, ¿ok? Es que contamos los pares porque los venden de dos en dos, ¿ok? No vamos a contar uno por uno, ¿right? Now, let's think about another product of those that you like to buy. For example, you said bags. Annie said bags. Okay. How many or how much? ¿Cómo contamos las carteras? How many or how much? How many? How many? How many? How many? Okay. Then we could say how many bags do you want to order? Okay. Aquí estamos hablando, por ejemplo, esta frase to order usualmente podría ser online, ¿verdad? O podría ser by phone, ¿ok? Porque si usted, bueno, igual cuando va físicamente, pero también podríamos decir, do you need, ¿ok? How many bags do you need? ¿Ok? How many bags do you need? But let's continue one to order. Es para que tengamos una idea, ¿ok? Ahora, vamos a las otras preguntas. Because we need to describe, we need to describe the things that we want to order that we, or that we want to buy, ¿ok? Ok, then. We're going to talk about the cell phone, okay? A cell phone. You want to buy a cell phone, for example, okay? So we are going to ask, what is this? Okay, what is this? What will be the answer? ¿Cómo sería la respuesta? It's a cell phone, okay? What is this? It's a cell phone. What color is it? I'm going to pull it from the protector. Okay, what color is it? Ah, oh, they come in white and black. Okay, but this is black, right? 
It's black. What can it be used for? What can it be used for? Ah, entonces vienen las functions, ¿verdad? ¿Cuál sería la característica que estamos preguntando ahí? Functions, right? What can it be used for? Ah, it can be used like it. Huh? Calling. Yeah, for calling. Uh huh. Like a phone, right? You can use it like a phone. And for application, maybe you can uh, use it as a, an office tool, right? An office tool. Puede utilizarlo como una herramienta de oficina, right? Not only communication, but you can use office applications here, whatever you need to, um, to use, like a connectivity device, right? What are the dimensions of this item? What are the dimensions of this item? Ah, ¿cómo se mediría acá? ¿Cómo vienen medidos los celulares? What are the dimensions of this item? Uh, inches, right? Maybe yeah. nine inches by six inches, right? Or nine by three, nine by four inches, right? Correct? Right. Okay, how much does it weigh? Is it heavy or is it light? How much does it weigh? Is it heavy or is it light? Ah, oh, this is very light. You see, it's very light. It doesn't um, weigh too much, right? It, it doesn't weigh too much. So how long does the battery last? How long does the battery last? Oh, 24 hours, okay? 24 hours. You have to charge it only for 24 hours. I'm sorry. You have to charge it only for two hours for 24 hours of charge, right? Of the battery. Now, I can ask also how many features does it have? How many features does it have? Features también quiere decir uh, no solo las características físicas, ¿verdad? sino que qué otras, eh, qué es lo que lo hace diferente. What is the characteristic that it makes it different from others, right? The camera. Yeah, we could say, oh, well, it has three cameras, okay? It has three cameras and it has the digital thing, right? Uh, for fingerprint. For locking, right? Uh, fingerprint, yeah, thank yeah. you very much. Fingerprint lock, yeah, okay. Uh, how long or short is it? It's for the dimensions, right? How big or little is it? For the dimensions. How wide or narrow is it? For the dimensions too. How thick no. or thin? Thick or thin is it? Where do I have to store it? Where do I have to store it? ¿A dónde lo tengo que mantener? En lugar fresco y seco. <laughs> in, a, in a very fresh place, right? Uh, how do I have to use it? How do I have to use it? Carefully, very careful, okay? Gentle, how much is it? I'm talking about the price. Is it on sale? Is it on sale? Does it have a discount? Can you make it for, ahí está pidiendo un descuento, ¿verdad? How does it work? What is it for? What size is it? Bueno, estas son preguntas que ustedes pueden utilizar para las uh, para cuando uno va y compra algo. When you go and do your purchase. Vámonos al manual, porque en el manual tenemos que definir los conceptos, ¿ok? Aquí ya lo vimos en ejemplos, ya vimos cómo se puede comprar en general, ¿ok? No hemos armado todavía la conversacioncita, ¿ok? Vamos entonces... <coughs> to our manuals. Okay, si se mira, ¿verdad? Yes.
Okay, it says match the different features on a product with its definitions. Match the different features on a product with its definitions. Okay. Creo que cambiaremos la actividad, son las 9 y 40. Vamos a cambiar la actividad de el diálogo que vamos a realizar, lo vamos a realizar el día de mañana y el día de hoy vamos a realizar esto en grupos, ¿ok? Ustedes lo van a hacer en pareja. Y al mismo tiempo vamos a ir a contestar estas tres preguntitas. How many products does your work play by? Y se lo preguntan el uno al otro y el otro al otro, ¿ok? Correcto. ¿Alguna pregunta? Eh, la, lo que vamos a hacer ahorita es el del 3, ¿verdad, Tisha? Va, las dos. Van a ser esta, la número 2 y la número 3. Están relacionadas. ¿Ok? Everything is about the features. Todo es acerca de las características y cantidades. ¿Ok? Vamos a ver. Only vocabulary and amounts. Se puede, sure. me acuerdo de que se de, 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 eh, puede eh, compartirla para tomar la captura. Ok. Let me, let me share my screen. Oh, ok, go ahead. Check. Maybe if you, can you see that? Can you see it, Edwin? Yes, yes. I yes, think yes. we can. Thank you. Ok, so let's see the page. It's page nine, I think. Okay, thank you. Okay. This page. Mm -hmm. Okay, let's start. There you are. Thank you, teacher. Mm -hmm. Okay, it's number one, size. Um, okay, how much it is? What do you think, Edwin? I think it's the option. I think it's overall dimension, right? Uh, or maybe it's not. Mm. Mm. F size, yes. Which option we can? Hmm. Mm. Size width dimensions. Hmm. 
So maybe we can we can uh, use the option that we think is uh, more clearly. For example, I have I am certainly um, the eighth option is a promise to re to repair or replace something within a period of time. The teachers. <laughs> okay, uh, I think you can, um, Carlos. Yes. Uh, you can uh, get into the the screen. In this case, go up there in the. Um, I'm I'm sorry in in the menu buttons are you okay, okay, up yeah. there and it says uh, see options go over there and write a uh, notation or anotar do you yes. do you see it okay yes. then uh, like a pen okay yes and then you can write the numbers oh, okay okay yes okay um, so see and color <laughs> uh yes it doesn't matter if you don't use the pen after, uh, I mean, beside it, it, it says text, like oh. a letter T, text, and then mm. you open like a text um, box. Yeah, yes. So we can use that to put inside. There you are. Uh -huh. Okay, thank you. Then just write it and pull it. Don't worry, it's going to appear there. Okay. Yeah. Mm -hmm. Oh, yes, yes. More useful. <laughs> yes, I think it's better. Uh -huh. Yes, thank you. There you are. So now you just click on the other and then it appears the new text box. Just make a click. Right here? Oh, yes. Okay, and it appears. And again, yes. Yes. Okay. Oh. For example, seven. <laughs> What do you think, Edwin? Hmm. What's over here? For example, letter C. What is letter C? Mm -hmm. Letter C. Or letter D. What is letter D, Edwin? Uh, Overall dimension. Hmm. Okay, guys, I'm going to another group. Okay, you can. Go ahead, go ahead. There you go. Thank you. Thank you. Okay, see you. See you. Okay. people okay entonces sería size size, size sería entonces la, la... is eight uh-huh size eight is eight uh-huh verdad teacher battery life <laughs> life is Y sí, ¿verdad? Five y sí. Sí. La sí Five y sí. Vamos a ver. Wait. Is. No era wait. Is eight. No, sides es is eight. Ah, no, yo creo que wait is D. Sí, esa es la que tengo ahorita. ¿Verdad? Ajá. Uh -huh. uh, wait, ajá. Uh -huh. Two is D. Uh -huh. Two is D. Uh -huh. Uno igual a dos. Igual ti. 
three price, 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 price. La I. Uh, la, G, la I. Price is Hola. G. Uh -huh. Tres, three is G. Así se dice, vea. La G. Three is G. G. Uh -huh. Price. La F. No, y four. Dimension. Dimension. Sería. Es. Es. I. ¿Cuál? Four. E, E. Four is E. Four is E. Four is en la E. The space available for attention or of something. What do you think it is the space? Remember the word space with the vocabulary dimension. that I explained? Mm, dimensions is a measurement. I mean, dimensions are meters, millimeters, centimeters. Ah, and, right? oh. Yes. So mm. proportions, right? Proportions. Uh huh. Storage. I said your storage. Yeah, because it's the place where you go and put the things. It's the space available, right? The space available. It's not only it's not only a place, but for example, where do I store these kind of things? Uh, in a box, right? Or in a bag. So that's storage. Yes. Space available. Mm -hmm. Mm -hmm. Storage, right? Mm -hmm. Storage is E. Yes, Annie. Yes. Sí. In the fourth is. Um... Remember? Mm. Measurement? Is F. Is for teacher is F. Nope. No. Oh, teacher. No. Uh, remember, remember, if you, I mean, to answer these, you can go and check the slides, okay? The vocabulary that we were saying. Cheque uh, entonces, por ejemplo. Um, hay palabras que son claves, remember? The key words. En este caso, usted me está diciendo uh, dimensions, right? Dimensions. Yes. So we are saying measurements, right? Measurements. Do you see measurements in here? Measurements. Measurement. Is, uh -huh. is A. Letter A, correct. Proportions, oh. proportions, yeah. Measurements is una medida, okay? Measurements. It means measurements, measurement or proportion of some kind. Of some kind, yes. Okay. <laughs> yes. Ah, oh, okay. Uh -huh. Is is eh, is incorrect? La tenía incorrecta. Oh, okay. La A no, no es la 1, entonces la no. A es la... Ah, el, la 1, no, estamos, estamos... Is for... Side es... Quiero ver, is la 1, is... la side la tengo. Es measure of purpose. Is for, is 8. Oh, yes, because we have here dimension or magnitude, right? Is that the one that you had, uh, Daniel? Uh, I, ha I, I had a one is, is letter uh, I. Is that the one that you have? Okay, you have size letter A. A size is size, size, size is letter A. Y okay, wait, and, uh -huh. letter B. Letter? D. Mm, D. Letter I, D. 
weight. Sí. Weight yes. is uh, the mass, right? The mass. Acuérdense que el peso está dado por la masa, right? La masa. Yeah, the weight. Weight is given by the mass. Uh -huh. Y la de la cuatro, entonces, por la dimensión. Mm. We could say, I think, several dimensions are managed. Manage it. Y por ende, la siete tendría que ser la H. <laughs> Así la tengo ya por el letter number one es el letter A, ah, sí. el letter A, number two es el letter F, number three es el letter G. Ok, remember, no. remember that number one is size, right? Number one is size. Sí. And sí. let's remember about the magnitude is related to size. And the proportions are related with dimensions. Okay. So let's uh, let's go to the main room and let's discuss this thing. Okay. Vámonos okay. Al, al, al salón y, y lo discutimos un poco con los demás. Okay. Okay. Sí. Okay, people, let's see then. Let's look at the definitions, okay? I think it's what not so, it, I'm sorry, it was not so easy, right? We had to think a little. Tuvimos que pensar un poquito, ¿verdad? Acerca de las definiciones. Y esto es lo que debemos procurar, okay? This is what we need to achieve. We need to achieve how to define the things in English, okay? So, what is letter A? What number is letter A? What feature? Number one. Number four. Or number one. Okay. Number one. Number, number one. Let's see, because I... Can't say it right here. Okay, that's the size. What letter is size? It's better if we say the numbers with the letter, okay? Size and the number. I'm sorry, size and the letter. What letter a. is size? A. 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 You sure? If. 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 Uh, nope. <laughs> nope, nope, nope. Okay. Vamos a ir entonces. Eh, 
en, la, en una dinámica diferente. Estaba queriendo compartirlo, no sé por qué esto no me está dejando hacerlo porque tengo dos abiertas, ya vi. Ok, ahora sí. Ah, oh, but it's 10 to 1, guys. Híjole. It's 10 to 1, so I think we are off the clock. <laughs> we are off the clock, guys. Oh, I'm so sorry. In um, the next class? Yes, in the next <laughs> class. We are going to solve it in the next class. Now, just um, let me take the attendance for the last time. Okay. Tengo una situación antes de lo de la, uh, de la lista. Voy a pausar este momento. Ok. Tengo una situación, chicos. El listado que recibí no corresponde a nuestro grupo. Permítanme. Entonces, eh, ¿alguien de ustedes quiere tomar el turno de hoy y a partir de mañana ponemos las otras fechas? ¿Alguien de ustedes quiere tomar el turno de hoy? O lo digo. Ay, no me puedo reír mucho si tengo un poco de dolor al reírme. Y yo que me río bastante, estoy sufriendo. Um, uh, Carlos. Yes. Okay. Thank you very much. Okay, guys. Then I'm going to take the attendance and we finish and tomorrow we are going to uh, take this slower. Okay. My goodness. No sé por qué pasan estas cosas. Me ha quedado todo frisado desde que abrí este otro del grupo que no es. I really apologize for this. I really apologize. My computer is really, really slow at this very moment. Siempre sucede, ¿verdad? En el momento que uno ya está, pues. Qué pena. Thing is, this is a requirement. I'm so sorry, guys. This is incredible. Oh my God. I'm getting of my blouse color now. <laughs> I don't know what and why. Yo creo que también tiene mucho que ver que hay más grupos, ¿verdad? Al mismo tiempo que nosotros. Entonces, quizás el día de hoy por eso me ha frisado dos. Por, probable, no lo sé. Voy a tomar eso en consideración mañana. Disculpenme que estoy tomándoles más minutos.
no carga. A ver si puedo desde acá. Can you give me the dry bigger? What's going on? I think it's getting better from here. Can you see? It freezes. Do you see? Hello, mm -hmm. Se ha quedado um, totalmente frisado, chicos. Este, you see, you see the shot for the tendon. Excuse me. You see the shot for tendon. Thank you very much. Now I remember we did it once last uh, module. Pónganme todos, por favor, en el WhatsApp para que yo pueda solo trasladar el dato, ¿ok? Yo traslado el dato, pero Ahorita digan presente, presente, presente y se ponen en el WhatsApp, ¿ok? Para... Ahí me lo ponen. Ok, perfect. Ajá. Ok. Then class dismiss. And let us meet tomorrow at 8 p.m., guys. Ok. Have a good night, everyone, and Carlos stays. Good night, teacher. Okay, good night. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night, Annie. Todavía no me lo carga, fíjate. Eh, yo no me, me... Ok, Carlos, no, yes. No me, escri... no, no me inscribí en WhatsApp, así que... ¿Didn't you? Ajá, o sea, pero no lo hice en, en el inicio, pero ya lo voy a hacer, teacher. Ok, ok, please do, please do. Mm -hmm. Ok, ok. Eh, Tell me. Um, no sé, uh, practice this... this this class today, uh, number one size is literal D, I think overall dimension or magnitude. Yeah, letter D. Okay. Yes, correct. In, in wave. Uh, if uh, you want, Carlos, if you want, Carlos, we can uh, do the annotations. Do you want to go over there where it says see options and the oh. menu buttons? Okay. Do you see options? Ver opciones? Please. No, 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 no. I mean here in the Zoom, in the Zoom application. Okay. Uh-huh. Uh, for example. You go to the uh, menu bar. Okay. And, and then you see options. See options. Okay. There is a little arrow. Click okay. on the arrow. Ah, okay. Mm -hmm. Annotar. Annotation. Yes. Annotation. There you go. Uh, but there is another option that it says text. It's a letter T. Text. Okay. Then it gives you the text boxes. There you are. Mm -hmm. Yes. Okay. 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 Um, to wait is mm -hmm. um, 
is uh, a, a little F, a body relative mass of the quantity contained by something. Correct, Carlos. Okay. Uh, either, uh, uh, number three, price. Price. Uh, is um, the amount, uh, literal G, the amount of money required or pay for something. Yes. Okay. Uh, number four, dimension. Uh, dimension is a uh, Measurements or proportion of some kind, kind right. or kind, 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 yes, of some kind. Measure measurements, measurements, okay. measurements, or proportion of some kind. Yes. A battery, battery life is battery life. Battery. Battery, battery life, mm -hmm. okay, uh, is um, literal C, a measure of battery performance and longevity. Longevity, yes. Longevity. Mm -hmm. uh, literal, uh, number six, storage. Is storage, storage. Storage, storage. Literal E, the space available for retention of something. Correct. Correct. Okay. Uh, number uh, seven, function. A uh, literal H, practical use of purpose in design. Yes. Yes, practical use or purpose in design. Purpose. Okay. Practical use or purpose in design. All right. Okay. And warranty number eight is literal P, a promise to repair, place something within a period of time. Correct. A promise. A promise to repair, replace promise. something within a period of time. A promise to repair, replace something within a, a period of time. A period. Period. Uh -huh. Y cuando se dice punto teacher, eh, que parece en algunos, ese cómo se dice? It's the same, period. Period. Yes, period. Okay. It's the last, uh, the final period. thing, right? Period. Uh -huh. Okay. Yes. Okay. Uh -huh. okay. Bueno, tenía mis dudas porque ya no habíamos practicado teacher, nos había dejado abandonados. <laughs> <laughs> But good, you did, you did a good job. You did a good job. I think with the explanation you received, I think you got it. You got it completely. Yes. Okay. Is there okay. any other question about this? No. No. Aparte de todo, no. <laughs> okay. Now what you have to practice are the questions, right? How to request information when you go to purchase something. And you want to know about the size, about the weight, or the weight that the people is going to ask you. What do you really need, right? Because you have to describe the object or the product that you want to buy, correct? Okay, okay. Mm -hmm. uh, well, uh, for example, with my partner or, or a colleague, <laughs> uh -huh. uh, uh, for example, how many products that you work for? You workplace by uh -huh. which one are, are they? Mm -hmm. And and my workplace uh, is uh, by they, a, they because a they, uh, they, in your uh, workplace you are talking about your company and let's remember that we can say they buy they, something. Okay. Yeah. Yes. Mm -hmm. They buy a, a many products. Many. Different. Or different products. Different products. Uh, for example, a uh, toner. Toner. Okay. Mm -hmm. Toner. Uh, the number two, approximately how many units do they buy of this? Mm -hmm. um, in my workplace, uh, buy toner uh, two units per month. 
Okay, per month. Per month. Okay, two mm -hmm. units per month. Okay. okay. How okay. much money do you think they spend? Mm -hmm. They spend uh, approximately uh, $200. $200? Uh, For $200 in total. approximately. Oh. In total. Ah, in total, see. Sí. Okay. Eh, maybe, maybe. Yeah, oh, approximately. approximately. Approximately is good. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, great. Great. Okay. We are talking this... about only one product. In this case, we are talking about the toner. And ah, toner okay. is not countable, right? It's not countable. So we could say the units of toner. For example, uh -huh. if they uh, sell it by packages, but container, but um, okay. presentation or some things like that. Okay. For example, hey, cartucho. Cartucho, uh, ¿cómo se diría? cartridge. 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 Oh, cartridge. Yeah. Y, y, teacher, yo he oído que hay uno que dice cartridge. Ah, eh. Okay. The, yeah, but they are cartridge. Well, it depends. It depends. Uh, well, the only word that I know is cartridge. I don't know if there is another one. Uh, let me check. Let me check. I'm going to check for the. Uh, the, 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 the toner. Have you seen the package of that toner that you buy? See, sí, maybe. Yes. Well, in that package, uh, does it say like that? No, no. Uh, really, no. I, I don't read that. Well, actually, I just know that cat cartridge, cartridge is the word. Well, it says, cartridge. what is it? Uh, well, uh, toner cartridge. Cart yeah. New toner ca cartridge. Yeah, that's mm -hmm. the, the container. It's I mean, the container, okay. Yes, and that's the presentation, the cartridges. Okay, okay. Mm -hmm. uh, in, in in my in my uh, workplace, uh, uh -huh. it's two pair per package. Two. No, it's one pair per package. I mean, cash. one pair per package. Okay. Oh, uh, one package, two toner. Two. two okay. Per five toner. Okay. 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 Mm -hmm. A package of two cartridges. Okay. okay. Good. Good, so it's okay. It's okay. We could say how many units? Well, two packages of uh, two, two uh, okay, of a pair each. Okay, a okay. pair each. Two packages of a pair each. Yeah. Oh. Mm -hmm. okay. So, yes. Uh, okay, this, way, this is the practice with my partner today. Excellent. You did a good job. You did a good job. Did did your partner tell you what is the product that they buy more in their company? It, uh, the same, the, the example of my partner is the paper. Oh, okay, paper. It, it is Juan Carlos. Okay, because paper is not countable either. Okay, no. paper is non is non countable. So we need units to 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 count these things. For example, we say a sheet of paper, right? And we say also a package of paper, right? Of the bone paper. And the box, boxes. Boxes mm -hmm. of different packages because you don't buy just the box with the sheets of paper. You buy them with packages, individual packages, right? Ah, okay. You see, yeah, one of 500. Of 500. Box, 10 packages of Resmas. Okay, resumes. Resumes. Ten resumes for package. For box. Excuse for box. For box. Okay. Yes. Uh, and other presentations, they have 12 because it's a dozen, right? It's a, a dozen. dozen, a dozen. So you can say a dozen of resumes, or uh, you can say a box of 10 packages of paper. Yeah. So, yes. You can say like that, it depends on, but for paper, you need the units, okay? For paper, you okay. need the units to count, to have an idea of the amount, okay? Mm -hmm. 
Great, Carlos. Okay. You did a good Thank job. Thank you, teacher. <laughs> My pleasure. Time. Thank you. <laughs> My pleasure. Then, uh, is there any other thing that I can help you with? Teacher, usted nos engañó. Dijo que ya no iba a estar con nosotros. Oh, I'm so sorry. Mire, antes, eh, bueno, realmente es una bendición que, que nos hayan dejado nuevamente, pero es un sí, sorteo. Definitivamente. Okay. Esto es un sorteo, es la forma de trabajar de Insaform, ¿ok? Que eh, antes la política era al siguiente, otra vez, otra vez, cambia, cambia, cambia. Pero en el online, han, han, no sé si los demás grupos siguen los mismos maestros tampoco. Eh, sí entiendo y sé y estoy segura que es un sorteo, ¿verdad? Eh, por alguna razón nos han dejado juntos y eso es bueno. <risas> es muy bueno, teacher, porque hay otros profesores que asumen que ya lo, eso ya lo tuvieron que haber visto en clases anteriores y ya no lo quieren explicar. Ajá. En cambio, como usted sabe lo que nos ha enseñado y sabe que la mayoría estamos asistiendo a clases, eh, hemos participado o, o hemos aprendido algo de lo que nos ha enseñado. Okay. Y eso es muy, muy bueno. Ok, y yo creo que de esta manera continuará. Tampoco lo puedo asegurar porque Insafar <risa> tiene su lineamiento, el que yo estoy, el que estoy segura que así es. Um, pero es más, eh, no me dirían ninguna razón, ¿verdad? Ni nada, simplemente pues te toca esto porque es el, el sorteo, ¿verdad? Y es así en todos los lugares, es así en todos los lugares, así que es una bendición que sigamos juntos y, y, yes. <laughs> y, ajá, y pues así continuemos. Let's continue okay. like this. I, I think we are going to do a very good job <laughs> okay, okay. with um, this learning process. Mm -hmm. oh, okay. Thank you, teacher. My pleasure, Carlos Eduardo, and let us meet tomorrow. Okay. okay. I see you tomorrow. Okay, okay. then. Bye. Have a good, good night, night Carlos. <laughs> Bye. Bye. -bye.